পাকিস্তান যখন পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছিল তখন ভারত বিমান হামলা করে পাকিস্তানের পরমাণু গবেষণাগার ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেয় যার নাম ছিল অপারেশন কাহুটা অপারেশন কাহুটার সাথে অনেকগুলো আশ্চর্যজনক এবং মজার বিষয় জড়িত যেমন ধরুন ইসরায়েল এবং ভারত একই সাথে এই হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তানের পরমাণু বোমা তৈরির গবেষণার গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছিল তাদের এক বিজ্ঞানী নাপিতের কাছে চুল কাটাতে গিয়ে ভারতের হামলা নিয়ে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রধান বলেছিলেন মাত্র তিন মিনিটে ভারত হামলা করে পাকিস্তানের গবেষণাগার ধ্বংস করে দিবে এবং ভারতের বোকা প্রধানমন্ত্রী মোরাজি দেশে চরম এক বোকামিতে ভেসতে যায় সেই হামলা সাথে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের খোঁচাখুচি তো আছেই চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটি দেখতে দেখতে এইসবের বিস্তারিত জানা যাক উনিশশো সালে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায় ভারত যার সাংকেতিক নাম ছিল ইসমাইলিং বুদ্ধ ভারতের পারমাণবিক শক্তি তথ্য হওয়ার পর থেকেই পারমাণবিক বোমা তৈরির দিকে মনোনিবেশ করে পাকিস্তান এজন্য পাকিস্তান সরকার তাদের জনগণকে না খেয়ে রাখতেও রাজি ছিল পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুত্ত বলেছিলেন পাকিস্তানিরা প্রয়োজনে ঘাস খাবে তবু তারা পারমাণবিক বোমা বানাবে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ভুত্ত বিজ্ঞানী কাদির খানকে পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রধান হিসেবে বসিয়ে দেন কাদির খান পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি জেলার কাহুটা শহরে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন ভারত নিজে পারমাণবিক বোমা তৈরির পর নিশ্চিত ছিল যে পাকিস্তানও এমন পদক্ষেপ নেবে ফলে ভারতে গোয়েন্দা বাহিনী পাকিস্তানের উপর কঠোর নজরদারি চালায় যার কারণে কাহুটা ল্যাবরেটরির কথা ভারতের কাছে বেশি দিন গোপন থাকেনি এতে করে ল্যাবরেটরির নিরাপত্তা নিয়ে পাকিস্তানের গোয়েন্দারা চিন্তায় পড়ে যান জেনারেল জিয়ল হক তখন কাহুটার নিরাপত্তা নিয়ে বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল আনোয়ার শামিমের সাথে কথা বলেন কিন্তু এয়ার মার্শাল জেনারেল জিয়াকে যে তথ্য দেন তা ছিল আটকে ওঠার মতো আনোয়ার শামিমের মতে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে কাহুটা ল্যাবরেটরির কাছে পৌঁছাতে সক্ষম সেখানে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সময় লাগবে আট মিনিট ফলে তারা কোনো প্রতিরোধ করার আগেই ভারতীয় যুদ্ধ বিমান হামলা চালিয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবে কারণ কাহুটার অবস্থান ভারত পাকিস্তান সীমান্তেই ভারতের এই হুমকি মোকাবেলার জন্য পাকিস্তানের কাছে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল তা হলো বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর তখন দরকার ছিল মার্কিন যুদ্ধ বিমান এফ সিক্সটিন কিন্তু সে সময় পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি আধুনিক যুদ্ধ বিমান এফ সিক্সটিন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তবে তাদের সেই সুযোগ করে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র শর্তভিত্তিক পাকিস্তানের কাছে চল্লিশটি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান বিক্রি করতে রাজি হয় কাহুটা পারমাণবিক প্রকল্পে পাকিস্তান আসলে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে কিনা সে বিষয়ে প্রথম নিশ্চিত হতে চেয়েছিল র এর জন্য তারা কাহুটার ল্যাবরেটরিতে কাজ করা এক পাকিস্তানি বিজ্ঞানীর উপর নজরদারি চালাতে থাকে একদিন সেই বিজ্ঞানী চুল কাটানোর জন্য সেলুনে যান চুল কাটানোর পর রয়েল এজেন্টরা সেই বিজ্ঞানীর চুল নিয়ে আসেন সেই চুল পরবর্তীতে পরীক্ষা করে তারা নিশ্চিত হন যে পাকিস্তান কাহুটা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল উনিশশো সালে কানাডা এবং জার্মানি থেকে প্রযুক্তি নিয়ে পাকিস্তান ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড তৈরি করার পদ্ধতি বের করে এরপর উনিশশো সালে ইসলামাবাদ থেকে ভারতীয় দূতাবাসে পাঠানো রিপোর্টে জানা যায় পাকিস্তান সে বছরেই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে এর জন্য তারা সিন্ধু বেলুজিস্তান এবং খাইবার পাখটুনে মাটির নিচে গোবন সুরঙ্গ তৈরি করে যা রুশ স্যাটেলাইটেও ধরা পড়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল তাদের এই কাজে সহায়তা করতে চেয়েছিল রয়েল পাকিস্তানি এজেন্টরা উনিশশো সালের শুরুর দিকেই কাহুটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের ভিতরে সকল তথ্য সরবরাহ করতে চেয়েছিল পাকিস্তানে থাকা রয়েল এজেন্টরা এর বিনিময়ে তাদের দাবি ছিল মাত্র দশ হাজার ডলার কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরাজি দেশে অজানা কারণে রকে অপছন্দ করতেন ফলে তিনি রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এতটুকু করেই শুধু ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি বরং চরম এক বোকামি করে বসেন এক টেলিফোন আলাপে পাকিস্তানের শাসক জিয়ল হককে বলেন আপনাদের পারমাণবিক প্রকল্পের সকল তথ্যই আমাদের জানা ভারত এ সম্পর্কে পুরোপুরি জানে এতে করে পাকিস্তান সব বুঝে ফেলে এবং পরবর্তীতে এনএসআই রয়ের প্রত্যেক এজেন্টকে খুঁজে বের করে তাদেরকে হত্যা করে ফলে কাহুটা প্রকল্প সম্পর্কে রয়ের কাছে থেকে আসা তথ্য বন্ধ হয়ে যায় এরপর ভারত ইসরায়েলের সাথে মিলে পাকিস্তানের যৌথ হামলা চালানোর আলোচনা শুরু করে উল্লেখ্য উনিশশো সালে অপারেশন অপেরা বা অপারেশন ব্যাবিলনের মাধ্যমে ইসরায়েলি বিমানগুলো তিনটি শত্রু দেশের উপর দিয়ে ছয়শ মাইল উড়ে গিয়ে ইরাকে পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা করে ধ্বংস করে এতেই ভারত অনুপ্রাণিত হয় এছাড়াও আরব ইসরায়েল যুদ্ধে পাকিস্তান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছিল যার কারণে পাকিস্তানের উপর ইসরায়েলের ক্ষোভ আছে কিন্তু ভারতের উপর আমেরিকার চাপ পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান এবং পাকিস্তানের পাল্টা হামলার আশঙ্কায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিন দফায় এই
দর্শক আমরা এটাই কামনা করি যে দেশে পারমাণবিক বোমার মালিক হোক না কেন তারা কেউই যেন কোনোদিন এই বোমার ব্যবহার করে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে না নেয় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন লাইক দিয়ে আমাদের অনুপ্রেরণা দিন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান